best technique in teaching addition and subtraction. This was introduced to us by one of the best teachers in the province of Cavite, teacher Cecil Villanueva of Silam. So, she introduced this way back 2013 in one of our division seminars. So, since then, we've been using this in teaching addition and subtraction. Pero, kailangan, alam muna ng bata paano mag-subtract and mag-add using concrete because this is already a semi-concrete material. Kasi hindi naman siya namamanipulate talaga. Hindi mo kasi namumove yung mga touch point. So, ito ang tawag sa kanya ay touch mark. Yung mga bilog sa kanya, ang tawag po namin ay touch points. Sabihin nga natin, Kinder, touch points. Ayan. So, ituturo ko muna, paano po ba ang pagka-count ng mga touch points dito sa mga numeral numbers. Okay, Kinder, handa na ba kayo? Touch points. One, two, three, four. 
match points. Tapos, kapag ka po ang mga bata ay memorize na nila, pwede na natin ituro po sa kanila na hindi na kailangan i-count ang touch points ng numbers na nasa itaas. Pwede na lang nilang sabihin, for example, this one, 6 plus 3. So, automatic sabihin na lang nila 6, 7, 8, 9. This one, 2, 3. Ano na. Ganun na lang po ang ituturo natin, pero step by step. This time, kailangan mo na nilang i-count yung mga touch points para at least ma-memorize nila. So, ganun ang pagtuturo ng touch mark in addition. So, sa susunod po, ipapakita ko yung pagtuturo ng subtraction. Yung gusto po ng mga soft copies, pwede po kayo mag-message sa akin. Uh, Siyempre, bigyan muna natin ng um, uh, ano to? Ang galing-galing clap yung mga bata kasi ang galing nila. Ready? Go! 